வணக்கம் மக்களே இது கேட்டு கே டாட் காம் ரசிக்க ருசிக்க நான் உங்கள் ஜோஃபி அப்ரஹாம் ஸோ பண்டிகை காலம்லாம் வந்துருச்சு அதனால் ரெண்டு ஸ்பெஷலான டிஷ்ஷஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒன்று வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு டெசர்ட் அதாவது ஃப்ரைட் ஐஸ்கிரீம் இன்னொன்று வந்து சிக்கனில் அவ்வளோ ஒரு டெலிஷியஸான ஸ்டார்டர் என்னென்னா சிக்கன் கொண்டாட்டம் ஸோ மொதல் வந்து ஃப்ரைட் ஐஸ்கிரீமுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃப்ரைட் ஐஸ்கிரீம் பேருக்கு ஏற்றாப்புல ஐஸ்கிரீம் பால்ஸை வந்து நல்ல ஒரு க்ரன்ச்சி கோட்டிங் கொடுத்து அப்படியே எண்ணெயில் வந்து ஹாட்டாக ஃப்ரை பண்ணி சர்வ் பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது கிட்டத்தட்ட மெக்சிகன் ஸ்டைலில் ஸோ அந்த க்ரன்ச்சி கோட்டிங் சொன்ன இல்லையா அதை முதல் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் நாலு இந்த மாதிரி குக்கீஸ் எடுத்திருக்கேன் இது கூட இதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல் கடையில் கிடைக்கும் ஸோ அதுவும் நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு கையளவு போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் அதுவும் கொஞ்சம் இதை என்ன பண்ண போகிறோம் நல்லா பொடியாக்க போகிறோம் ரொம்ப பவுடராக மைய ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் கருகருன்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம கோட்டிங் ரெடி ரொம்ப சிம்பிளான டெசர்ட் இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து நல்ல ஃபேர்மாக இருக்கணும் அதுக்கான டிப்ஸ் எல்லாம் நான் இப்போ செய்யும் போதே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ இது கூட ஒரே ஒரு ஐட்டம் ஆட் பண்ணோம் என்னென்னா பட்டை பொடி அது கொஞ்சமாக அந்த வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு லேயர் இன்னொரு லேயர் வந்து இங்கே எக் ஒயிட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து கொஞ்சம் பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் என்னென்னா எக் ஒயிட்டில் ஜவ்வு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணணும் ஸோ வந்து இப்படி நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இங்கே வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் எடுத்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அது வந்து நல்ல கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த கோட்டிங் எல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா இந்த கோட்டிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மிக்சரை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படியே ஃப்ரீசரில் விடணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு பேட்ச் வந்து ஃப்ரீசரில் இருக்கு அதனால் இது உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காக தான் இப்போ என்ன பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு பிரெட் கோட்டிங் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காதீங்க ஐஸ்கிரீம் மேலே ஜென்டலாக பிரெட் கோட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு அடுத்த லேயர் வந்து இந்த எக் ஒயிட் இப்போது எக் ஒயிட் எக்கு சில பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க நீங்கள் எக்கு சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா கார்ன்ஃப்ளார் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதில் வந்து முக்கிக்கலாம் இந்த எக் ஒயிட்டுக்கு பதிலாக ஸோ இந்த ஃபைனல் லேயர் கோட்டிங் இருக்கு இல்லையா இது வந்து நிறைய அந்த கிறிஸ்பி க்ரன்ச்சி கோட்டிங் கொடுக்கணும் ஸோ நிறைய போட்டுக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே சூப்பர் இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படியே ஃப்ரீசரில் விட்டுற போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா அதில் வந்து நல்லாவே திக் ஆகிடும் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா அப்படி உடஞ்சி வராது எந்த பயமுமே கிடையாது ஸோ இதை நான் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃப்ரீசரில் விட்டுறேன் ஸோ நம்ம ஃப்ரைட் ஐஸ்கிரீம்க்கான ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் வந்து ஃப்ரீசரில் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நம்ம வந்து அதை ஃபைனலாக ஃப்ரை பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் அதில் ஒன்றுமே கிடையாது இனிமேல் ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்து ஜஸ்ட் டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து சர்வ் பண்ணும்போது அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்த டிஷ் நம்மளோட சிக்கன் கொண்டாட்டம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் கொண்டாட்டம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கால் கிலோ சிக்கன் அதாவது போன்லெஸ் சிக்கன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சிக்கன் கொண்டாட்டத்துக்கு ஒரு சின்ன மேரினேஷன் பண்ணணும் அது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் சைனீஸ் ஸ்டைலில் போகிற மாதிரி இருக்கும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் தேசி ஸ்டைலும் வரும் என்னென்னா இது வந்து கேரளா ஸ்பெஷல் சிக்கன் கொண்டாட்டம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு சாப்பாடு விஷயத்தில் மிளகு அதாவது இந்த சில்லிஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கொண்டாட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய அந்த காரம் போட்டு பண்ணுறதுக்கு பேர் சிக்கன் கொண்டாட்டம் ஸோ முதல்ல 
ரெண்டு எக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட என்னெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அரிசி மாவு நல்லா ரெண்டு டீஸ்பூன் அப்போ தான் கிறிஸ்பினஸ் வரும் அப்புறம் மைதா மைதா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ரெண்டுலேருந்து அதாவது ரெண்டு ஹீப்டு டீஸ்பூன் நல்லா நிறைஞ்ச மாதிரி டீஸ்பூன் போடுறேன் அரை டீஸ்பூன் சால்ட் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு பாதி லைம் நல்லா ஒரு டேங்கி டேஸ்ட் கூட கொடுக்கும் அப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா அவ்வளோதான் தேவையான எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் எக்குன்றதுனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டி விடாத மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு டபுள் குக்கிங் டிஷ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த மேரினேட் பண்ணுற சிக்கனையும் ஃப்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு மசாலா செஞ்சு அதை வந்து அந்த ஃப்ரைட் சிக்கனில் கோட் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டு தடவை சிக்கன் குக் ஆகும் அதனால் வந்து நம்ம நல்ல போன்லெஸ் பீசஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக குக் ஆகிற மாதிரி அந்த குக்கிங் டைம் எல்லாம் கவனமாக வச்சு குக் பண்ணணும் ஓகே இந்த பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணிடுறேன் நல்லா இப்படி கோட் பண்ணிட்டு நல்லா கையை விட்டு பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க அதான் பெஸ்ட்டு ஸோ இது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் நல்லா மேரினேட் பண்ண விட்டிங்கன்னா உங்கள் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் அட்வைஸ் பண்ணுறது அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸாவது விடுங்க டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரஷ்அப் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா இந்த சிக்கன் ஃப்ரை ஆகும்போது அந்த மசாலா செய்யறது இல்லையா அது வந்து பயங்கர ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆல்ரெடி ஒரு பேட்ச் மேரினேட் பண்ணி ஒன் ஹவர் மேரினேஷன் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஒன்றும் இல்லை வெரி சிம்பிள் இதை வந்து நான் டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை என்ன சூடாகட்டும் என்ன சூடாகிட்டு இருக்கிற டைமில் இந்த மசாலா கோட்டிங் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வெட்டிடலாம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி எப்படின்னா ரொம்ப பொடிசு பொடிசாக நறுக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி வந்து இப்படி பொடிசு பொடிசாக நறுக்குனது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்றரை டீஸ்பூனாவது வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி நறுக்கிக்கோங்க ஸோ இஞ்சி வெட்டியாச்சு அடுத்து பூண்டு பூண்டு வந்து நல்லா ஒரு பாட் பூண்டு போட்டிங்கன்னா நல்லது இங்கே நம்ம எண்ணெயும் சூடாகிட்டு இருக்கு அதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் நல்லாவே சூடாயிடுச்சு நான் ஒரு பேட் சிக்கன் இதில் போட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் சரி வெந்திருக்கா வேகலையா அப்படின்னு ஒரு டவுட் எல்லாம் இருக்காது நீங்கள் ரொம்ப ஹை ஹீட்டில் போட்டுட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அப்படியே வெந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளே வே வெந்திருக்காது ஸோ இப்போ பூண்டு நறுக்கிடலாம் பூண்டும் அதே மாதிரி தான் நல்லா சின்ன சின்னமாக நறுக்கணும் தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணும்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக போடுறத விட இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போடும்போது அது பல்ல கடிபடும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் நல்லா பொடிசு பொடிசாக நறுக்கி போடுங்க கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு மஞ்சூரியன் ஸ்டைல் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து பியூர்லி இது தேசி டிஷ்ஷு இங்கேருந்து ஆரிஜினேட்டான ரெசிபி தான் இது ஸோ இஞ்சி ரெடி பூண்டு ரெடி அடுத்து நம்ம ஆனியன் ஒரு நல்ல பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க கியூப் கியூபாக நறுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இது கூட வந்து சிலர் வந்துட்டு கேப்சிகம் கூட கலர் கேப்சிகம்ஸ் கூட ஆட் பண்ணுவாங்க அதுவும் ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி அதெல்லாம் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா எனக்கு வந்து கலர் கேப்சிகம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணால் அப்படியே சைனீஸ் ஸ்டைல் வந்த மாதிரி ஆகிடும் ஓகே ஸோ வெங்காயம் ரெடி இஞ்சி ரெடி பூண்டு ரெடி நம்ம சிக்கன் மட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு டாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சிக்கன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அமுங்குது ஸோ இதை நல்லா வெந்திருக்கும் இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு எடுத்துடலாம் பார்த்தீங்களா அந்த காஷ்மீரி சில்லி போட்டதுனால அந்த கலர் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு
ஸோ இதே டைமில் நான் வந்து அடுத்த பேட் சிக்கனையும் போட்டுடுறேன் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் மேரினேஷன் ஜூஸஸ்லாம் மீதி இருக்கும் இது எதையுமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல ஓகே செகண்ட் பேட் சிக்கனும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு மீன்வாயில் நம்ம வந்து அந்த கோட்டிங்க்கான மசாலா இருக்கு இல்லையா அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஸோ கடாய் நல்லா சூடாகிட்டுருக்கு இந்த எண்ணெயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த மசாலா பண்ணுறதுக்கு தனியாலாம் எண்ணெய் போட்டு வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நீங்கள் இந்த முட்டெல்லாம் போடுறதுனால எல்லா மசாலாவும் பைண்ட் ஆகிக்கும் முட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இந்த மேரினேட்டட் சிக்கனை தண் அந்த எண்ணெயில் போட்ட உடனே அப்படி மசாலாலாம் பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து கிளியராக இருக்குது அதனால தான் எண்ணெய் சூடாகிட்டோம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம முதல்ல போட போகிறது நம்மளோட இஞ்சியும் பூண்டும் தான் கேரளா டிஷஸ்னாலே கர்லீவ்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு தனி இடம் உண்டு நிறைய ஆட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் நிறையவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா பொன் நிறமாகிடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு கலர் மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி சமயத்தில் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துட்டுருக்கு இப்போ வந்து நல்லா கையளவு கொத்தமல்லி ஓகே கொத்தமல்லி அடுத்து ஆட் பண்ண வேண்டியது நம்ம மீதி இருக்கிற மேரினேஷன் ஜூஸ் என்ன இருந்தாலும் அதை அப்படியே போட்டுருங்க வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ இதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க மசாலாவில் உள்ள ரா ஸ்மெல் எல்லாம் போகட்டும் இப்போது இது வதங்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான சில்லிஸ் எல்லாம் அரைச்சிடலாம் ஸோ நான் இதில் வந்து மோர் மிளகா ஒரு ரெண்டு மிளகா ஆட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து எங்கள் வீட்லேயே தயார் பண்ண மிளகா கூட சில்லி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல காரசாரமாக இது இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நாலு மிளகா இந்த வர மிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா நல்ல ஒரு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி க்ரஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா சூப்பராக க்ரஷ் ஆகிடுச்சு இது இல்லைனா குயிக்காக வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம மசாலாவை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ரெண்டு முக்கியமான சாஸ் ஆட் பண்ணும் ஒன்று வந்து டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் இது வந்து அது கொடுக்குற புளிப்புத்தன்மை வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கூடவே சோயா சாஸ் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ்லேயும் உப்பு இருக்குது ஆல்ரெடி சிக்கனில் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ நான் இதில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணலை இதை வந்து ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஸ் வந்து சாட்டே ஆகிட்டே இருக்குது இதில் வந்து கொஞ்சமாக நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் சிக்கன் போட போகிறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி ரெடிவும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயில்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் எல்லாத்தையுமே இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நல்ல ஒரு கோட்டிங் கொடுக்க போகிறோம் வா எல்லாம் சேர்ந்து அந்த சாஸு மசாலாஸ் வெங்காயம் சான்ஸே இல்லை இப்போவே சாப்பிடும் போல் இருக்குது இப்போது இதில் வந்து அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்ச ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரஷ் பண்ணி வச்ச சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இன்னும் கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்மரில் விட்டுடலாம் ஏன்னா அந்த சாஸ் எல்லாம் அந்த சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கணும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இதை பெஸ்ட் சர்விங் வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸாவது விடணும் அப்போ தான் அந்த சாஸ் எல்லாம் உள்ளே இன்கார்பரேட் ஆகி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஓகே லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ண வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா அது என்னன்னா நம்மளோட நட்ஸ் நான் ஒரு பத்து முந்திரி எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஒரு நாலு பாதம் இதை வந்து ரொம்ப பேஸ்ட்டாக இல்லைன்னா பவுடராலாம் அரைக்காதீங்க அப்படி குற குறன்னு அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி அங்கங்கே கடிப்படுற மாதிரி இருந்தால் தான் சூப்பராக இருக்கும் 
So, we get chicken and cook it. Final stage the nuts add pani. Anganga conjo conjo peria piece nuts and the alone, alada arco. The chicken order the kadipadam bodu, flow taste arco. So you put two minutes chicken alla cookagi, elame coatagi, nuts alla mel apre, super arc chicken, either on the off panita, serve panita. Chicken condatum. Chicken condatum pandrake, or baula, mutta, arsi mave, maida mave, sola mave, cashmere milahai tul, uppe. Inji pundu bide, elemucha sare, garamasala tul. Ida lati important alla mix panni, adala, chicken a parati, muppa the nimisha ura vache, yenna la porcha at the cano. Adate, inur panla yenna vite, pundu, inji, karvepala, venga yampoto vadaki, adoda, kotamali, chicken ura vacha masala, tomato sauce, soya sauce, kunjama tani sete, vehavacano. Adata adala, porcha chicken, more malahavio, kanja malahavi sete idita kalava. This முந்திரி பாதாம் இதெல்லாம் சேர்த்து 5 நிமிஷம் சிம்மல வச்சு எடுத்தா chicken கொண்டாட்டம் ரெடி இதில ஒரு இதெல்லாம் நல்லா ஒரு வீக்கெண்டுக்கு ஸ்பெஷல் டிஷ் ஆ நீங்க வந்து குடுக்கலாம் வீட்ல உள்ளவங்களுக்கு சோ நம்ம chicken கொண்டாட்டம் சூப்பரா சர்வ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம fried ice cream கான பேட்ச் ஃப்ரீசர்ல இருக்கு இல்லையா அத ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துறலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாயில எண்ணெயை சூடு பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டீப் pan எடுத்து அது முங்குற அளவுக்கு oil ஊத்திக்கோங்க என்னன்னா 5 to 10 seconds அப்படியே அந்த hot oil-ல வச்சிட்டு எடுக்கப் போறோம் அவ்வளவுதான் இல்லனா அந்த ice cream வந்து அப்படியே melt ஆயி போய்டும் சோ வந்து அதனால தான் சொல்றேன் நல்ல ஒரு டீப் pan இருக்கணும் அதே நேரத்துல வந்து நீங்க balls வந்து 1 by 1 ஆ நீங்க வந்து fry பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படியே மொத்த மொத்தமா வட போடுற மாதிரி எல்லாம் போட முடியாது so, Kadai Nala Suda, Yena on the Nala Ve Kodichritse, Nala hot oil or five to ten seconds. Avlada, medium hot along Kadaya, real hot argono. So, Ipada freezer London, I edited one there, or four hours Nala Kalu Madri Aiche, and the coating panna balls and Asona Lea or batch already panita, and all the balls panuchina. So, if you pretty fry panda than Anglicamigram, the Mari would concurrently edit the conga, or a ball either of a chitter, then they pay dip panni. The current is a light coating on the brown. It is a brown. It is a brown. It is a nice It is a brown. 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 இது எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸில பொடி பண்ணி அதோட பட்டை பொடி சேர்த்து mix பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்து முட்டையோட வெள்ளக் கருவை நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்து 2 மணி நேரம் फ्रिजல வச்ச ஐஸ்கிரீம் எடுத்து அத பிரெட் கிரம்ஸ்லயும் முட்டை கலவையிலயும் பரட்டி திரும்பவும் பிரெட் கிரம்ஸ்ல பரட்டி 4 மணி நேரம் फ्रीஜர்ல வச்சு எடுத்து எண்ணெயில போட்டு உடனே எடுத்தா फ्राइड ஐஸ்கிரீம் ரெடி so now ipo idu mele sauce vittu idu serve panirren enna sauce vena eduthukalam chocolate sauce appadi enna vena eduthukalam na ipo butterscotch sauce irukku so adha vandu de drizzle panikonga super nama fried ice cream samaya ready aayiruchu koodave chicken kondattam indha rendu special aana dishes on a festive occasion, New Year or Christmas, you can try it. If you want to try it, you can share the dishes and share your feedback. I'll meet you in the next week. Until then, take care. Bye-bye. Jofi. -bye.